আচ্ছা তাহলে আমরা ও কমার্স দেখছি ও কমার্স প্ল্যাগ ইন গত তিনবার আমরা কি কি দেখেছি ও কমার্স প্ল্যাগ ইনটা ইনস্টল কিভাবে দিতে হয় তারপরে পর্বে আমরা ও কমার্সের ডিটেইলস কি কি অপশন আছে আমরা কোথায় কি কাজ করতে পারি এটা দেখেছি আর গত পর্বে আমরা কি দেখেছিলাম মনে আছে যে প্রোডাক্টসের মধ্যে আসলে কি কি থাকে প্রোডাক্ট কত ধরনের হতে পারে প্রোডাক্টের মধ্যে কোনটা কিভাবে অ্যাড করতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি আর আজকে আমরা একটা প্রোডাক্ট বানানো শিখবো যে নতুন একটা প্রোডাক্ট কিভাবে বানাতে হয় তাহলে প্রোডাক্ট বা তৈরি করতে হয় রেডি করতে হয় হ্যাঁ আচ্ছা বানাতে হয় মানে আমি একটা প্রোডাক্ট বানিয়ে ফেলবো না মানে প্রোডাক্ট কিভাবে রেডি করতে হয় হ্যাঁ তাহলে ধরেন আমরা একটা প্রোডাক্ট রেডি করতে চাচ্ছি তাহলে আমাদের কাজ হবে কি অ্যাড নিউ প্রোডাক্টে ক্লিক করা তাহলে অ্যাড নিউ প্রোডাক্ট আমরা প্রোডাক্টের কিন্তু ভেরিয়েশন শিখেছি তাই না বা জেনেছি যে কি কী প্রোডাক্ট হতে পারে তাহলে আমরা ধরেন একটা প্রোডাক্ট অ্যাড করতে চাচ্ছি শার্ট নামে আমরা একটা ক্যাটাগরি ঠিক করে দিলাম আমি আর এইগুলো আর আমার মনে হয় বলার দরকার হবে না তাই না এগুলো আমি অলরেডি বলে আসছি डिस्क्रिपन डिटेल এডিটরটা আছে হ্যাঁ আপনি এখানে ইমেজ অডিও ভিডিও যা ইচ্ছা এখানে দিয়ে বড় একটা ডিসক্রিপশন বানিয়ে ফেলতে পারেন হ্যাঁ আচ্ছা ফাইন এই এইটা কিন্তু কিছুই না মানে থিমের অপশন এটা কোনো প্রয়োজন নেই আপাতত এইখানে হচ্ছে আমাদের মূলত প্রোডাক্টের সব কিছু উ কমার্স থেকে এটা আসছে তাহলে এইখানে হচ্ছে সেই বিষয়গুলো আছে আপনার প্রোডাক্ট কি কি হতে পারে দেখছেন যে আমরা যা আলোচনা করলাম এত সময় যে সিম্পল প্রোডাক্ট গ্রুপ প্রোডাক্ট এক্সটার্নাল বা অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্ট ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট তাহলে আমরা প্রথমে একটা সিম্পল প্রোডাক্ট দিয়ে শুরু করছি তাহলে আপনি এখান থেকে ঠিক করে দিতে হবে যে এই প্রোডাক্ট কিন্তু আপনার এমনিতে তৈরি হবে না যে আপনি ক্লিক করলেন আর এরকম রেড গ্রিন ব্লু হয়ে গেল তা না আপনার এখান থেকে ঠিক করে দিতে হবে যে এটা আসলে ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট হবে কি না গ্রুপ প্রোডাক্ট হবে কি না তো গত পর্বটা একটু ভালো করে দেখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে কোন প্রোডাক্টের জন্য কি বলেছিলাম তাহলে আমরা একটা সিম্পল প্রোডাক্ট দিলাম তাহলে সিম্পল প্রোডাক্ট যখন দিয়েছি তখন এইখানে হচ্ছে আপনার যাবতীয় বিষয়গুলো আপনার দিয়ে যেতে হবে এখন এই প্রোডাক্টটা কি ভার্চুয়াল নাকি ডাউনলোডেবল যদি আপনি ভার্চুয়াল দেন তাহলে কিন্তু এখান থেকে দেখবেন যে একটা অপশন চলে যাচ্ছে খেয়াল করবেন এই শিপিংটা খেয়াল করেন আমি যখন ভার্চুয়াল দিচ্ছি তখন শিপিংটা চলে গেছে দেখছেন কারণ কি বলেন তো কারণ যেটা ভার্চুয়াল সেটা তো শিপিংয়ের প্রশ্নই আসে না তাই না ওইখান থেকে সে সাপোর্টটা পাবে ডাউনলোডে ক্লিক করলেও দেখছেন শিপিংটা আসছে না কারণ এইটা সে ভার্চুয়ালই নিতে পারবে মানে ওইখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবে বা নিতে পারবে কিন্তু যখন ভার্চুয়ালটা উঠাই দিচ্ছি তখন কিন্তু শিপিংটা আসছে তাহলে আমরা আপাতত ভার্চুয়াল বা ডাউনলোডেবল এরকম কিছু না সে ফিজিক্যালি নিতে পারবে শিপিং প্রোডাক্ট হিসেবেই দিচ্ছি হ্যাঁ সিম্পল প্রোডাক্ট মানে সিম্পলের মধ্যে আবার ভেরিয়েশন হতে পারে মানে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের মধ্যে এই ধরনের ভেরিয়েশন হতে পারে আপনার বুঝে বুঝে তৈরি করতে হবে এটা হচ্ছে কথা আচ্ছা রেগুলার প্রাইস রেগুলার প্রাইস বলতে ধরেন আপনার প্রোডাক্টটার দাম কত আমরা পাউন্ডে দিয়েছিলাম তাই না তা ধরেন আমি পাঁচশো পাউন্ড দিলাম হ্যাঁ অনেক দাম তাই না আচ্ছা তাহলে এইটা এত এরকম দেওয়া উচিত না মানে আমাদের টাকায় যদি হিসাব করতাম তাহলে পাঁচশো ঠিক ছিল পাউন্ড যদি বলি তাহলে এরকম পাঁচ দশ ডলার হওয়া উচিত তাই না আচ্ছা তার মানে এক হাজার টাকা প্রায় তাই না আচ্ছা তাহলে রেগুলার প্রাইস রেগুলার প্রাইস আর এটা কি সেল প্রাইস এটা কি জিনিস ধরেন আমরা প্রোডাক্টে দেখছি মানে দেখি না যে ক্রস দিয়ে বা আগে দাম ছিল এই এখন দাম আছে এই এরকম দেখি না খেয়াল করেছেন আচ্ছা বুঝতে পেরেছেন তারপরে আমি একটু দেখাই দিই মুস্তাইন ভাই মনে কষ্ট নিতে পারে এখানে এই যে এই যে সেল লিখা আসছে অথবা আমরা অনেক প্রোডাক্টে দেখি যে ক্রস দিয়ে আগে যে দাম ছিল এখন হ্যাঁ এই যে এটা এটা হচ্ছে রেগুলার প্রাইস ঠিক আছে যে এই দামটা আর এটা হচ্ছে মানে সেল প্রাইস মানে এই দাম হলে সে সেল করবে ক্লিয়ার তাহলে এইটা কিন্তু থিম অনুযায়ী আবার এই এটা আসতে পারে যে কোনো থিমে দেখা যাচ্ছে যে ক্রস না দিয়ে অন্য কিছু কিন্তু উ কমার্স প্লাগ ইনে এই সিস্টেমটা করে দেওয়া আছে আপনার থিম যা হোক ডিফারভাবে এরকম পাবেন বুঝছেন তাহলে রেগুলার প্রাইস যদি দেন তাহলে সে তো রেগুলার প্রাইসে দেখাবে আর যদি এখানে সেল প্রাইস দিয়ে দেন তাহলে ক্রস দিয়ে ওইটা দেখাবে ধরেন সেল প্রাইস হচ্ছে আট পাউন্ড বুঝছেন আচ্ছা এখন এই প্রাইসটা আবার আপনি চাচ্ছেন কি একটা নির্দিষ্ট টাইমে অ্যাড হবে 
বুঝেন নাই যে এই সপ্তাহে বা এই মাসে 10 ডলারই চলবে বা 10 পাউন্ডই চলবে বা 10 টাকাই চলবে যখন এই মাসটা শেষ হয়ে যাবে অমুক তারিখ থেকে এই দামটা স্টার্ট হবে মানে এত সুন্দর সুন্দর ফিচার ও কমার্স আমাদের দেওয়া তা কল্পনাতীত হ্যাঁ তাহলে আমরা সেল প্রাইজে দিয়ে রাখতে চাই দিয়ে রাখতে পারি শিডিউল করে দিলেও শিডিউল করে দিতে পারি যে কোন টাইম থেকে এইটা অ্যাড হবে এই এই পর্যন্ত কিন্তু এই দামটা দেখাবে না বোঝাতে পেরেছি আচ্ছা প্রোডাক্টটা ট্যাক্সেবল কি না মানে ট্যাক্স অ্যাপ্লাই হবে কি এই প্রোডাক্টের উপরে হ্যাঁ যদি দেন যে অনলি শিপিং অ্যাপ্লাই হবে ট্যাক্স না আর যদি নাম দিয়ে দেন তাহলে কি কোনোটা ট্যাক্স শিপিং কিছুই অ্যাপ্লাই হবে না মানে ট্যাক্স স্ট্যাটাস কি হবে হ্যাঁ আমরা ধরেন শিপিং অনলি দিয়ে দিলাম এইখানে ট্যাক্সের ব্যাপারটা আসলে জটিল কাজগুলোর মধ্যে অ্যাডটা হ্যাঁ তা আমরা আপাতত ট্যাক্সটা নান করে রাখলাম আমরা ওই ট্যাক্স শিপিং এগুলো পরবর্তীতে দেখব ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ওকে ফাইন ট্যাক্সের ক্লাস এটাও ওই যে আপনি যখন শিপিংয়ের বা ট্যাক্সের এই ভেরিয়েশনগুলো তৈরি করে রাখবেন তখন এখান থেকে অ্যাড করতে পারবেন তাহলে এই হচ্ছে আমাদের জেনারেল অপশনটা শেষ হলো বুঝছেন এরপরে আছে ইনভেন্টরি মানে আমরা একটা প্রোডাক্টে সব কিছু এখান থেকে সাজাচ্ছি হ্যাঁ স্কিউ স্কিউ স্কিউটা কি আপনার প্রোডাক্টের একটা আইডির মতো মানে প্রোডাক্টটাকে আপনি কখনো সার্চ করা বা কাস্টমার এখানে দেখতে পারবে যে এই প্রোডাক্টটা আসলে কোন প্রোডাক্ট তাহলে আপনার বুঝতে পারছেন তাহলে এটা এটা আইডির মতো অনেকটা হ্যাঁ এই যে এই যে এটা হচ্ছে স্কিউ তাহলে এটা আপনি হ্যাঁ সব জায়গায় নাই মানে আপনি যদি স্কিউ না দেন তাহলে সেখানে দেখাবে না তাহলে আপনি যদি একটা স্কিউ এখানে নাম্বার সংখ্যা যা ইচ্ছা দিতে পারেন ধরেন আমি এখানে হ্যাঁ যা ইচ্ছা আপনি দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ আচ্ছা তা আপনার প্রোডাক্টের একটা আইডি হিসেবে এটা বলতে পারেন অনেকটা তাহলে আমরা একটা স্কিউ ধরেন দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমি ধরেন এস ধরেন শার্ট বোঝাচ্ছি আর ধরেন এ বি সি কিছু একটা দিলাম এটা ধরেন এই প্রোডাক্টের স্কিউ আপনি এখানে সংখ্যাও দিতে পারেন বুঝছেন আচ্ছা ফাইন ম্যানেজ স্টক মানে এই প্রোডাক্টটা যদি আপনি এখানে শো করাতে চান এই প্রোডাক্ট কতগুলো আছে আদৌ আদৌ আছে কি না এখানে দেখছেন কি দেখাচ্ছে অ্যাভেলেবেল অন ব্যাক অর্ডার তার মানে প্রোডাক্টটা শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আপনি চাইলে অর্ডার করতে পারবেন ঠিক আছে সো এই অপশনগুলো যদি আপনি দেখাতে চান যে এখানে কিন্তু দেখাচ্ছে না আদৌ এই প্রোডাক্টটা স্টকে আছে কি না তাই না অনেক প্রোডাক্টে কি থাকে যে এই প্রোডাক্টটা এতগুলো আছে তাই না এখানেই থাকবে কোনো একটা প্রোডাক্টে আমরা ক্লিক করে দেখতে হবে এই যে সাতশো একাশিটা স্টকে আছে হ্যাঁ তাহলে এই কাজটা আপনি করতে পারবেন এইখান থেকে যদি আপনি অ্যানাবেল দেন তাহলে স্টকে কতগুলো আছে কি না আছে এগুলো দেখাবে আর যদি অ্যানাবেল না দেন মানে এই ব্যবস্থায় থাকে তাহলে কিন্তু দেখাবে না ক্লিয়ার তাহলে আমি ধরেন অ্যানাবেল স্টক দিলাম এটা দেওয়ার সাথে সাথে আরও কিছু অপশান চলে আসছে দেখছেন মুস্তাইন ভাই ঘুমাসে টাকার হিসাব করতেছেন আচ্ছা স্টক কোয়ান্টিটি এখন কতগুলো স্টকে আছে ওইখানে দেখাবেন তাহলে আপনি এখানে ধরেন দিয়ে দিলেন সিক্সটি তাহলে ষাটটি প্রোডাক্ট স্টকে আছে দেখাবে একজন কাস্টমার পাঁচটি অর্ডার কিনে নিল পাঁচটি প্রোডাক্ট তখন কি দেখাবে পঞ্চমটা প্রোডাক্ট স্টকে আছে বুঝছেন আচ্ছা ফাইন আচ্ছা ব্যাক অর্ডার অ্যালাউ করবেন কি না ব্যাক অর্ডারটা কি প্রোডাক্ট শেষ হয়ে গেছে প্রোডাক্ট শেষ হয়ে গেছে তবুও আপনি অর্ডার করতে পারবেন এটা কে বলা হয়েছে ব্যাক অর্ডার ঠিক আছে তাহলে ব্যাক অর্ডারটা যদি আপনি অ্যানাবেল করে রাখেন তাহলে এখানে অ্যাডটো কার্ড বাটনটা থাকবে আর যদি আপনি এটাকে ডিজ অ্যালাউ করে দেন ডু নট অ্যালাউ মানে তাহলে কিন্তু যখনই প্রোডাক্ট স্টক আউট হয়ে যাবে তখন অ্যাড টু কার্ড অপশনটাই চলে যাবে বুঝছেন মানে কেউ আর অর্ডার করতে পারবে না তা আপনি যদি মনে করেন যে না আপনি শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও অর্ডার নেবেন তাহলে আপনি এখানে দিয়ে দিতে পারেন অ্যালাউ তাহলে সে অর্ডার করতে পারবে এ অবস্থায় সে এইটা দেখতে পাবে না যে অ্যাভেলেবেল অন ব্যাক অর্ডার সে শুধু দেখতে পারবে কি যে হ্যাঁ কার্ডে অ্যাড করা যাচ্ছে স্টকে আছে কি না আছে সে জানে না এই যে স্টকে আছে কি না আছে সে জানে না কিন্তু অর্ডার করতে পারছে আর যদি আপনি এই অপশনটা দিয়ে রাখেন অ্যালাও বাট নোটিফাই কাস্টমার তাহলে কাস্টমারকে দেখাবে যে এটা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে বাট তুমি ব্যাক অর্ডার করতে পারবা বুঝছেন অপশানগুলো গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা লো স্টক থ্রেস হোল্ড এটা কি জিনিস আপনাকে নোটিফিকেশন দিবে যে এই অর্ডারটা কিন্তু এই প্রোডাক্টটা আর দুইটা আছে পাঁচটা আছে তাহলে কোন সময় থেকে এটা দিবে ধরেন আপনি ফাইভ দিয়ে রাখলেন তাহলে যখনই প্রোডাক্ট পঞ্চান্নটা সেল হয়ে যাবে আর পাঁচটা আছে তখনই আপনার নোটিফিকেশন দিবে যে গুদমে কিন্তু আর পাঁচটা প্রোডাক্ট আছে বুঝছেন আর যদি আপনি জিরো দিয়ে রাখেন তাহলে শেষ হয়ে যাওয়ার পরে দেখবেন কি নাই তাহলে এটা দিয়ে রাখাটা ভালো তাহলে আপনি আগের থেকে অ্যালার্ট হয়ে গেলেন ও
আর প্রত্যেকটা নিচে এখানে কিন্তু বলা আছে কোনটার কি কাজ এই যে প্রশ্নবোধক চিহ্ন না এখানে পড়েও বুঝতে পারেন যে কোনটা কি কাজ আচ্ছা তারপরে কি আছে সোর্ট ইন ইন্ডিভিজুয়ালি ইন্ডিভিজুয়ালি ঠিক আছে ইন্ডিভিজুয়ালি এটার মানে কি এই প্রোডাক্টটা একজন একটাই কিনতে পারবে একজন কাস্টমার একটাই কিনতে পারবে এটা যদি এনাবেল করে দেন তাহলে একটা কাস্টমার একটার বেশি প্রোডাক্ট অর্ডার দিতে পারবে না যদি এটা ডিসিলেক্ট করে রাখেন মুস্তাইনবে অবশ্যই ডিসিলেক্ট করে রাখবে নাকি ব্যাপারটা বোঝেন নি মানে একজন কাস্টমার এখানে কিন্তু আমরা অনেকগুলো প্রোডাক্ট অ্যাড করতে পারছি কার্ডে তাই না তা আপনি যদি মনে করেন যে না একটার বেশি অ্যাড করতে পারবে না একজন কাস্টমার একজন কাস্টমার একটাই কিনতে পারবে এই প্রোডাক্টটা তাহলে আপনি এখান থেকে অ্যানাবেল দিয়ে রাখলে সে একটাই কিনতে পারবে আর ডিজাবেল রাখলে সেই ইচ্ছা মতো কিনতে পারবে ঠিক আছে ওকে ফাইন তাহলে আমরা জেনারেল শেষ করেছি ইনভেন্টারি শেষ করেছি এরপরে আছে কি শিপিং আচ্ছা শিপিংটার মধ্যে আপনার এই প্রোডাক্টটা যদি ওয়েট ডাইমেনশন এগুলো থাকে সেগুলো ঠিক করে দেওয়া ধরেন আপনার ওয়েটটা কেমন কি হতে পারে ধরেন আমরা কি দিয়েছিলাম কিলোগ্রামে ঠিক করে দিয়েছিলাম তাহলে ধরেন এটার দুশো গ্রাম ওয়েট আছে ঠিক আছে তার দুশো হয়ে গেছে মনে হয় না এটা বুঝি তো আমরা ম্যাথের হিসাব নিকেশ বুঝলে বুঝবেন ভালো তাই না আচ্ছা ডাইমেনশন এটা লেন্থ উইথ হাইট এটা ঠিক করা এটা কি বুঝি বুঝতেছি না আচ্ছা লেন্থ আমরা ধরেন দিলাম সেন্টিমিটারে দিয়েছিলাম হ্যাঁ তাহলে আমি একটা দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এটা কিন্তু এক্সাক্ট কোনো ফিগার না বুঝে নিয়ে ঠিক আছে আচ্ছা নো এই জায়গাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিপিং ক্লাস এই যে এই এই প্রোডাক্টের জন্য আপনি কোন এরিয়ার জন্য কোন ধরনের সার চার্জ মানে চার্জ করবেন সেটা হচ্ছে শিপিং ক্লাস থেকে ঠিক করতে পারবেন তো আমরা এই শিপিংয়ের মধ্যে কোনো কিছু অ্যাড করি নাই মানে কোনো এরিয়া জোন এগুলো ঠিক করি না মানে ক্লাস বানাইনি এই জন্য এখানে দেখাচ্ছে না আপনি যখন ওইখানে এরকম শিপিং জোন শিপিং ক্লাস তৈরি করে রাখবেন তখন এখানে শো হবে তাহলে আপনি ওই এরিয়ার জন্য এই প্রোডাক্টে কত শিপিং দিবেন এখানে সিলেক্ট করে দিলেই ওই ওইখানের জন্য ওইটা অ্যাড হয়ে যাবে বুঝছেন আচ্ছা শিপিংটা ও কমার্সের জটিল বিষয়গুলোর মধ্যে একটা ঠিক আছে সো এটা বুঝতে বেশ সময় লাগবে আচ্ছা ফাইন তাহলে এইটুকু ক্লিয়ার আচ্ছা তারপরে আছে কি লিঙ্কড প্রোডাক্টস আচ্ছা এখানে কি আছে আপসেল আর একটা কি আছে ক্রস সেল আপসেল আর ক্রস সেল কি আমরা কোনো প্রোডাক্টে যখন ডিটেলসে যাই তখন ওই প্রোডাক্টের নিচে এটা তো রিলেটেড প্রোডাক্ট দেখা আছে এটা থিম থেকে আসছে বা ও কমার্স থেকেও আসতে পারে এটা থিম থেকেও আসতে পারে মানে ধরেন থিমে না মানে ও কমার্স এটা ও কমার্স থেকে আসছে যে এইখানে আর কোন কোন থিমকে আপনি ই করবেন মানে শো করাবেন কেউ যদি ডিটেলস কোনো প্রোডাক্টে যায় তাহলে সে ওই আপনি যে প্রোডাক্টগুলো ঠিক করে দিবেন সেইখানে সেই প্রোডাক্টগুলো দেখাবে অনেকটা রিলেটেড প্রোডাক্টের মতো বা রিলেটেড প্রোডাক্ট বলতে পারেন বুঝছেন এটা অনেক সময় থিমেও থাকতে পারে থিমে আলাদা একটা ফিচার আছে কিন্তু এটা উ এই প্রোডাক্টের সাথে যদি চান যে এই প্রোডাক্টের সাথে ওইটা সবসময় থাকবে তাহলে সেই প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে আপসেলে দিয়ে রাখতে পারবেন ঠিক আছে যে প্রোডাক্টের ডিটেলসে ওই প্রোডাক্টগুলো শো করবে বুঝেন নাই মানে এইটা তো একটা প্রোডাক্ট আছে আমরা একটু পাবলিশ দিই হ্যাঁ পাবলিশ দিলাম ঠিক আছে এই প্রোডাক্টটা এখনও কিছু অপশান বাকি আছে আমরা একটু দেখতে দেখব তার আগে আমরা একটু পাবলিশ দিলাম দেখি তো কী হয়েছে পাবলিশটা হোক আচ্ছা প্রোডাক্টটা পাবলিশ হয়ে গেছে তাই না এখন এই প্রোডাক্টের লিঙ্ক তো এখানে দেখতে পাচ্ছি তাই না এখানে ক্লিক করলে আমরা প্রোডাক্টের ডিটেলসটা দেখতে পারবো যা যা এত সময় অ্যাড করেছে তাই তাই আসছে তাহলে দেখেন আমরা এখানে সেল দেখাচ্ছে কেন ওই যে আমরা প্রোডাক্টের দাম কমিয়ে দিয়েছিলাম দেখছেন এখানে যত ওই যে ক্রস দিয়েছিলাম সেটা দেখাচ্ছে আমাদের অ্যাভেলেবেল মানে বর্তমান দাম হচ্ছে এটা আর এখানে কী দিয়েছিলাম বলেন তো স্টকে কতগুলো আছে ষাটটা তাই দেখা আছে ষাটটা স্টকে আছে আর ক্যান বি ব্যাক অর্ডার এই প্রোডাক্টটা ব্যাক অর্ডারও করা যাবে মানে ষাটটা শেষ হয়ে গেলেও ভয় নেই ওই যে ওইটা সিলেক্ট করে দিয়েছিলাম হ্যাঁ তার জন্য এটা দেখাচ্ছে বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এখন অর্ডারও করা যাচ্ছে দেখেন এই প্রোডাক্টের নিচে কোনো প্রোডাক্ট নাই মানে এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে মেইন প্রোডাক্ট এখন আপনি চাচ্ছেন কি কাস্টমারদের ইমপ্রেস করার জন্য তারা যেন অন্য আরও প্রোডাক্ট কিনতে আগ্রহী হয় তার জন্য এখানে আরও কিছু প্রোডাক্ট শো করিয়ে রাখতে বুঝতে পারছেন তাহলে এইটাকে বলা হয় হচ্ছে আপসেল প্রোডাক্টের কি বলে আপসেল মানে লিঙ্কড প্রোডাক্টসের মধ্যে এই অপশানটা পাবেন তা আমাদের কি এর আগে কোনো প্রোডাক্ট অ্যাড করা আছে তাহলে এখন আমরা আসলে এখানে সার্চ করতে পারবো আপনি যে যে প্রোডাক্ট এখানে অ্যাড করে দেবেন সেই সেই প্রোডাক্টগুলো এখানে নিয়ে দেখাবে তো যেহেতু আমরা একেবারে নতুন এই প্রোডাক্টটা অ্যাড করছি এখানে আমাদের কোনো কিছু সার্চ করে পাওয়ার সুযোগ নাই তাহলে আমরা আরও কিছু প্রোডাক্ট করি তারপরে আমরা আপসেলে কিছু
বুঝছেন আচ্ছা ফাইন ক্রস সেল ক্রস সেলটা কি এই প্রোডাক্টটা যখন সে কার্ডে অ্যাড করবে তখন সে ভিও কার্ডে যেতে পারে না ভিও কার্ডে গেলে এইখানে এই প্রোডাক্টগুলো দেখাবে মানে আর এক আরও কিছু প্রোডাক্ট এখনও সে কিনতেছে তারপরেও চাচ্ছেন যে আরও কিছু কিনুক আরও কিছু কিনুক বুঝছেন এরকম কিছু টেন্ডেন্সি থাকে না তাহলে যদি চান যে কার্ডের মধ্যে যাওয়ার পরে এই প্রোডাক্টের এগেনস্টে আরও কিছু প্রোডাক্ট এখানে দেখাবে তাহলে সেটা হচ্ছে কি সেল ক্রস সেল मन कर তাহলে আপনি অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করতে পারবেন অ্যাট্রিবিউট মানে এই কালার আর এই সাইজ এটা দেখাবে বাট সে কিন্তু ভেরিয়েশন করে নিতে পারবে না কেন নিতে পারবে না কারণ আমরা এই প্রোডাক্টকে বলি না এটা ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট মানে সিম্পল প্রোডাক্ট বলছি এখন শুধু সে কালারগুলো দেখতে পারবে যে যদি আপনি এই ভেরিয়েবলগুলো অ্যাড করেন আমি মানে বুঝাতে পারিনি মানে একটা বিষয় হচ্ছে যে এই প্রোডাক্টটা সে আমাদের সে ভেরিয়েবল প্রোডাক্টটা গেল কথা এই যে এই প্রোডাক্টটা এইটা হচ্ছে ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট হিসেবে অ্যাড করা এখন সে আলাদা আলাদা সাইজ আর কালারগুলো দেখতে পাচ্ছে আর আমরা কি করছি এটা সিম্পল প্রোডাক্ট হিসেবে অ্যাড করছি তাহলে আমরা অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করতে পারবো সে দেখতে পারবে এই কালারগুলো আছে আর এই সাইজগুলো আছে বাট সে এরকম ই করে নিতে পারবে না যে আমি এই সাইজটা আর এই কালারটা ভেরিয়ে মানে ভেরিয়েশন করে নিতে চাই বা অ্যাড করতে চাই কার্ডে এরকম করতে পারবে না আমার কথা কি বুঝছেন জাস্ট দেখতে পারবে আর যখন আমরা এটাকে যদি আমরা ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট বলে দিই খেয়াল করবেন এখানে একটু হ্যাঁ ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট তাহলে আর একটা অপশন অ্যাড হয়ে গেছে দেখছেন ভেরিয়েশন তখন আপনি ভেরিয়েশনটা ঠিক করতে পারবেন তাহলে আমরা আপাতত সিম্পল প্রোডাক্টের মধ্যে থাকলাম তাহলে অ্যাট্রিবিউটস এখন চাইলে অ্যাড করতে পারেন নাও অ্যাড করতে পারেন আমরা এক করব নাকি ভেরিয়েশনের মধ্যে যে করব তাহলে এখানে কিন্তু আরও কিছু জিনিস অ্যাড হবে তখন ঠিক আছে আচ্ছা ফাইন তাহলে আপাতত আমাদের সিম্পল প্রোডাক্ট ধরেন অ্যাড হলো বা আমরা এখানে যদি আপনি যদি এই ভেরিয়েবলগুলো অ্যাড অ্যাড টিভিগুলো অ্যাড করতে চান তাহলে আপনার কি করতে হবে কালার দিয়ে অ্যাড দিতে হবে হ্যাঁ তাহলে ওই কালারটা অ্যাড হয়ে গেল এইবার আবার কি ওই কালারের জন্য আপনি কি কি ভ্যালু নিয়েছিলেন দেখছেন যে শো হচ্ছে আপনি এই এখানে কি কি ভ্যালু দিতে চান গ্রিন দেখছেন গ্রিন অ্যাড হয়ে গেছে রেড গ্রিন অ্যাড হয়ে গেছে দেখছেন আমরা ওই তৈরি করে রেখেছিলাম সুবিধা হলো আর তৈরি করে না রাখলে এখান থেকে বানাতে পারতাম ঠিক আছে নতুন করে বানাতে পারবেন আপনি কাস্টম প্রোডাক্ট অ্যাক্টিভিট এখান থেকে তৈরি করতে পারবেন হ্যাঁ এরকম ক্লিক করলে যে তৈরি করার অপশন দিবে বুঝছি তাহলে দেখেন তাহলে আমাদের কি অ্যাড হয়েছে বলেন তো কালার অ্যাট্রিবিউট অ্যাড হয়েছে তার এগেনস্টে এই যে কি কি এই যে গ্রিন আর রেড কালারটা আমরা অ্যাড করেছি তারপরে ধরেন আমরা সাইজটাও অ্যাড করতে চাই তাহলে সাইজ মানে এই এই সিম্পল প্রোডাক্টটা আমরা দেখাতে পারবো এই সাইজগুলো আছে আর এই কালারগুলো আছে আমাদের স্টকে হ্যাঁ তাহলে ধরেন সাইজ অ্যাড করে দিলাম তা এখানে ধরেন আমরা চাচ্ছি যে শুধুমাত্র মিডিয়াম সাইজটা আর স্মল সাইজটা আমাদের স্টকে আছে তাহলে এবার সেপ দিয়ে দিলাম তাহলে কি হলো বলেন তো আমাদের প্রোডাক্টে কালার তিনটা কালার অ্যাড হয়েছে দুইটা কালার রেড আর গ্রিন আর সাইজ অ্যাড হয়েছে কিন্তু ভেরিয়েশন করতে পারবে না আবারও বারবার করে বলছি তাহলে অ্যাট্রিবিউট বুঝছেন অ্যাট্রিবিউট বুঝার আরও কিছু আছে যখন ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট অ্যাড করব এরপরে আছে কি অ্যাডভান্স অ্যাডভান্সের মধ্যে তেমন কিছু না এখানে হচ্ছে পার্সেস নোট দিয়ে দিতে পারেন সে যখন কিনবে তখন সে এই এখানে দেখতে পারবে প্রোডাক্টের নিচে এখানে একটা নোট দেখতে পারবে যে কিছু একটা লিখা আছে যে এই প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল কি মানে আপনি যা লিখে দেবেন প্রোডাক্টটা সেটা শো করবে প্লিজ কন্ট্যাক্ট হোয়েন ইউ शप नाम पेज तैरिंग सब पेजे अपनी प्रोडक्ट शो कर प्रोडक्ट थे जार অর্ডার জিরো সে সবার আগে তারপরে ওয়ান টু থ্রি 
মানে সিরিয়ালটা হ্যাঁ কোন প্রোডাক্টটা প্রথমে দেখাবে কোন প্রোডাক্টটা পরে দেখাবে সেটা যদি আপনি ঠিক করতে চান তাহলে মেন অর্ডারের মধ্যে করতে পারেন তা ধরেন আমার অর্ডার দেওয়া আছে দশ আর বিশ তাহলে বলেন তো কোন প্রোডাক্টটা আগে দেখাবে দশ তারপরে বিশ তার মানে সেই অর্ডারটা যদি ঠিক করে দিতে চান দিতে পারেন আচ্ছা অ্যানাবেল রিভিউ শোয়েব খেয়াল করতেছেন এটা কি জিনিস আমরা ওই যে প্রোডাক্টের রিভিউ দিতে পারি আবার পারি না এটা হচ্ছে এখান থেকে যদি অ্যানাবেল রিভিউ দিয়ে দেয় তাহলে সে ওই প্রোডাক্টের রিভিউ দিতে পারবে বুঝতে পেরেছেন তাহলে কি আমাদের শেষ হয়ে গেছে আমাদের এই জায়গার অপশনটা শেষ হয়ে গেছে আরও কিছু কাজ বাকি আছে বুঝছেন তাহলে একটা প্রোডাক্ট অ্যাড করছি তাহলে আপনি যদি উ কমার্স থিম নিয়ে ভালো না বুঝেন কিভাবে কি তাহলে দেখা যাচ্ছে ক্লায়েন্ট বললো কি আমার একশোটা প্রোডাক্ট আছে তুমি কি আমার সাইট বানাইতে পারবা আপনি বলেন এই কোনো ব্যাপার একশোটা প্রোডাক্ট কি তো ক্লিক করবার হয়ে যাবে পরে দেখলেন কি যে দশ দিনেও শেষ হচ্ছে না তার মানে প্রোডাক্ট সিস্টেম করতে করতে তাই না সো এগুলো বোঝা খুব জরুরি আচ্ছা এইখানে দেখেন আর একটা অপশন আছে এটা হচ্ছে শর্ট ডিসক্রিপশন মানে আমরা এই যে প্রোডাক্টের এই যে পাশে সংক্ষেপে যেটা দেখতে পাচ্ছি বুঝছেন এটা এই এই ডেসক্রিপশনটা হচ্ছে আপনি এখানে অ্যাড করতে পারবেন তাহলে আমরা ধরেন এইটাই এখানে অ্যাড করে দিলাম বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা ওইটা হচ্ছে ডিটেইলস প্রোডাক্টের আর এটা হচ্ছে শর্ট ডেসক্রিপশন হ্যাঁ এখান থেকে আপনি চাইলে আবার ওই স্টাইল স্টাইল করতে পারবেন বুঝছেন আচ্ছা আর কি বাকি বলেন তো আমাদের প্রোডাক্টে এই যে এখানে একটা ইমেজ দেখাচ্ছে তাহলে সুন্দর একটা ইমেজ দেখতে পাওয়া তাই না তাহলে আপনি আপনি এই প্রোডাক্ট রিলেটেড একটা ইমেজ দিবেন ব্যাপারটা তাই না তাহলে এইটা কীভাবে অ্যাড করবেন এখানে দেখেন প্রোডাক্ট ইমেজ নামে একটা অপশন আছে ডিফল্ট ইমেজ হিসেবে এই ইমেজটা দেখাবে ঠিক আছে তাহলে ধরেন এখানে ক্লিক করলেন করে আমরা ধরেন এটা সিলেক্ট করে দিলাম তাহলে আমাদের এই প্রোডাক্টে এখন এই ইমেজটা দেখাবে হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে আমরা প্রোডাক্ট দেখি না যে ক্লিক করে আবার যে ইমেজে ক্লিক করি সেই ইমেজটা দেখায় এরকম দেখি না তাহলে ওইটা হচ্ছে প্রোডাক্টের গ্যালারি হিসেবে অ্যাড করতে হয় তাহলে আমরা এখান থেকে গ্যালারি ইমেজ অ্যাড করতে পারবো এখানে ক্লিক করলে আপনি যে যে ইমেজগুলো গ্যালারিতে দেখতে চান সেই ইমেজগুলো আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারবেন তাহলে আমরা দুইটা ইমেজ সিলেক্ট করে দিলাম বুঝছেন দিয়ে অ্যাড দিলাম তাহলে আমাদের মোটামুটি মোটামুটি কি আপনারা বলেন তো কোনো একটা অপশন কি আমি বাদ দিয়েছি কোনো একটা অপশনের কোনো কিছু কি বোঝানো বাদ দিয়েছি আমি কিন্তু একবার খুঁটে 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 বলেছি যে কোনো একটা অপশনও এমন না যে ধরেন আমি জানি না বা আমি বলতে পারলাম না এরকম না কিন্তু সব কিছুই আমি বলেছি শুধু এখন সুন্দরভাবে করা তাহলে আমাদের প্রোডাক্ট পুরোপুরি রেডি এখন আমরা কি করব আপডেট বা পাবলিশ দিয়ে দিব আপডেট দিলাম এবার যদি প্রোডাক্টটা ভিউ করি দেখেন তো কি হয় শোয়েব প্রোডাক্টটা ভিউ করলাম এত সময় আমরা যা কষ্ট করলাম তা সব কিছু দেখেন চলে আসছে এই যে দেখছেন আমরা ওই যে মেইন ইমেজ ডিফল্ট ইমেজ হিসেবে যেটা দিয়েছিলাম সেটা দেখতে পাচ্ছি এই যে ক্লিক করলে দেখছেন সুন্দর করে এখানে চলে আসছে তারপরে গ্যালারিতে দেখছেন এই যে দুইটা ইমেজ দিয়েছিলাম না আর এইটা হচ্ছে কি ডিফল্ট ইমেজ সব মিলায় কয়টা ইমেজ তিন টাইম এই যে এটাই ক্লিক করলে ওইটা আসছে এটাই ক্লিক করলে ওইটা আসছে দেখছেন আবার যদি আপনি এখানে ক্লিক করেন তাহলে এখান থেকে ক্লিক করে করে আবার দেখতে পাচ্ছেন থিম অনুযায়ী এগুলো আবার একটু ডিফারেন্ট স্টাইলে করা যাবে এই থিম দিয়েও সুন্দর সুন্দর কাজ করা যাবে এই অপশনগুলো কিন্তু সব ও কমার্স থেকেই আসে দেখেন ডেসক্রিপশন শর্ট ডেসক্রিপশন যা দিয়েছিলাম তাই চলে আসছে দেখছেন তারপরে কতগুলো স্টকে আসে দেখাচ্ছে আমাদের প্রোডাক্টের নাম কি দিয়েছিলাম তারপরে এস কিউ হিসেবে মনে আছে কি দিয়েছিলাম সেটা দেখাচ্ছে ক্যাটাগরি হিসেবে কোনটা দিয়েছিলাম ট্যাগ হিসেবে কি দিয়েছিলাম হ্যাঁ তারপরে ডিসক্রিপশনের মধ্যে যে ডিটেইল যেটা সেটা যে দেখাচ্ছে এডিশনাল ইনফরমেশনের মধ্যে ওই যে আমরা কত ওয়েট দিয়েছিলাম কত ডাইমেনশন দিয়েছিলাম কোন কোন কালার দিয়েছিলাম দেখছেন এখানে শুধু দেখতে পারবে কিন্তু এখান থেকে ওই যে ভেরিয়েশন করতে পারছে না কারণ ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট না কোন সাইজ আছে কি মজার না এখানে রিভিউ যেহেতু নাই দিতে পারছে না এখান থেকে চাইলে রিভিউ করতে পারবে হ্যাঁ সো ফাইন সিম্পল প্রোডাক্ট দেখে ফেলেছি হ্যাঁ সিম্পল প্রোডাক্ট দেখে ফেলেছি সিম্পল প্রোডাক্টটা যদি আপনি পারেন এই অপশনগুলো সব প্রোডাক্টে থাকবে মোটামুটি আর এক্সট্রা আরও কিছু অপশন অ্যাড হবে সো নেক্সট দিন আমরা পরবর্তী প্রোডাক্টগুলো নিয়ে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব হ্যাঁ তো একটু সুন্দরভাবে এই বাসায় প্লিজ আপনাদের কাছে অনুরোধ কাজগুলো না করে আসবেন না তাহলে কিন্তু ওই বলা শুধু শুধু এত কষ্ট করে বলা একেবারে অযথা হয়ে যাবে ওকে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলতে পারেন